மனிதனுக்கு பெயர் எவ்வளவு முக்கியமோ மருந்துகளுக்கும் பெயர் அவ்வளவு முக்கியம் பெயர் மட்டும் இல்லைங்க இனிஷியலும் முக்கியம் இந்த வீடியோவில் ஏன் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டாக்டர் கராமத் இது தமிழ் டாக்டர் சேனல் இந்த சேனல்ல வார வாரம் உங்கள் மருத்துவ அறிவியல் சந்தேகங்களுக்கு சிறிய வீடியோக்கள் வாயிலாக பதிலளித்து வரேன் இந்த வீடியோக்களை பார்க்க விரும்பினா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க உங்களுக்கும் இதே மாதிரி சந்தேகங்கள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பகுதியில் பதிவிடுங்க இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போகிற சந்தேகம் மருந்துகளோட பேர் மருந்துகளோட இனிஷியல் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு சமீப காலத்தில் நிறைய பேஷன்ஸ் மருந்துகள் தவறான பெயராலேயோ அல்லது தவறான சஃபிக்ஸ் இந்த பின்னாடி வர்ற நம்பர் இனிஷியல் லெட்டர் இது மாற்றி எடுத்துகிட்டு வர்றதையும் அதனால் ஏற்படும் பின்விளைவுகளையும் சந்திச்சு வர்றேன் இது ஏன் நடக்குது எல்லா மருந்துகளுக்கும் பெயர் ரொம்ப முக்கியம் பெயர் மட்டும் முக்கியம் இல்லைங்க பேருக்கு பின்னாடி வர்ற முன்னாடி வர்ற அந்த லெட்டர்ஸோ நம்பர்ஸோ அதுவும் முக்கியம் உதாரணமாக பேரசிட்டமால் மருந்து இல்லையா சாதாரணமாக காய்ச்சலுக்கு கொடுக்கப்படுற மருந்து இந்த மருந்தில் பின்னாடி ஒரு நம்பர் இருக்கும் நூற்றி இருபத்தஞ்சு இரநூத்தம்பது அப்படின்னு அல்லது அதை குறிக்கிறதுக்காக ரெகுலர் மருந்து அப்படின்னு ஒன்றும் பின்னாடி ஒரு இனிஷியல் டிஎஸ் அப்படின்னு டபுள் ஸ்ட்ரென்த்தை குறிக்குது இந்த மாதிரி ஒரு இனிஷியலோட ஒரு பேரும் இருக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு இந்த ரெகுலர் மருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லிகிராம் மருந்து பரிந்துரைக்கப்பட்டு நம்ம போயிட்டு இரநூத்தம்பது மில்லிகிராம் மருந்த அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அஞ்சு எம்எல்ல நூத்தி இருபத்தஞ்சு மில்லிகிராம் இருக்குன்னு அர்த்தம் ரெகுலர் பேரஸ்டமாலில் அஞ்சு எம்எல்ல இரநூத்தம்பது இருக்கும் இந்த டபுள் ஸ்ட்ரென்த் பேரஸ்டமாலில் நம்ம மருந்து போய் இந்த அதிக ஸ்ட்ரென்த் உள்ள மருந்து கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு கட்டாயமாக ஓவர் டோஸ் நடந்துடும் இல்லையா இதனால மருந்து பெயர் முக்கியம் மருந்துக்கு பின்னாடி உள்ள நம்பரோ அந்த இனிஷியலோ முக்கியம் இது பார்க்காம தவறா பண்ணக்கூடாது இதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன நடக்குதுன்னா டிராப்ஸ் சிரப் குழப்பம் இல்லையா சொட்டு மருந்துகள் பொதுவா ஒரு வயசுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைகள்ல பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கலாம் டிராப்ஸ் கான்சென்ட்ரேட்டட் ஃபார்ம் ரொம்ப அடர்த்தியான ஒரு திரவம் இல்லையா குறைந்த வால்யூம் தான் கொடுக்க முடியுங்கிறதுனால இப்ப இதே நான் குறிப்பிட்ட பாராசிட்டமால் மருந்துல ஒரு எம்எல் டிராப்ஸ்ல நூறு நூத்தி இருபத்தி ஐந்து நூத்தி ஐம்பது மில்லிகிராம் மருந்து இருக்கும் நம்ம சிறப்பில் எவ்வளோ பார்த்தோம் ஐந்து எம்எல்ல இதே நூத்தி இருபத்தி ஐந்து மில்லிகிராம் இருக்கும் ஸோ இந்த டிராப்ஸை எடுத்து சிறப் அளவில் ஐந்து எம்எல்னு கொடுத்தோம்னா அது ஐந்து மடங்கு ஓவர் டோஸ்ல முடியும் இது உயிருக்கே ஆபத்தாக கூட விளையலாம் அதனால மருந்து என்ன எழுதப்பட்டிருக்கு சிறப்பா டிராப்ஸா அதோட பெயர் என்ன அதற்கு பின்னால என்ன எழுத்து இருக்கு அல்லது என்ன நம்பர் இருக்கு இதையெல்லாம் பார்த்து தான் மருந்துகள் கொடுக்கணும் இது மட்டும் இல்லைங்க மருந்தோட இனிஷியல் மாறுனா மருந்தே மாறி போகலாம் ஸோ நிறைய மருந்துகள்ல பின்னாடி இந்த இனிஷியல்ஸ் மாறும் எல்எஸ் டிஎஸ் சிடிஎக்ஸ் இப்படி எல்லாம் பேருக்கு பின்னாடி ஏதாவது ஒரு இனிஷியல் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பேருக்கு பின்னாடி இருக்கிற இனிஷியல் அந்த மருந்தோட உட்பொருள் மாறுறத குறிக்குது ஸோ இந்த மருந்து வெறும் பேர் மட்டும் சொன்னோம்னா ஒரு மருந்து ஒரு உட்பொருள் இருக்கும் இந்த பின்னாடி இருக்கிற இனிஷியல் மாறுனா டோட்டலாக உட்பொருட்களே மாறி போயிடும் சாதாரணமாக காஃப் சிரப்பில் பெரியவங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் ரத்த கொதிப்பு நோய் இதற்கு கொடுக்குற மருந்துகளில் இது எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரி பின்னாடி இருக்கிற இனிஷியல் லெட்டர்ஸ் மாறினா அதோட டோட்டல் காம்போசிஷனே உட்பொருட்களே மாறி போகும் அதே மாதிரி பின்னாடி இருக்கிற நம்பர் மாறினா அதோட ஸ்ட்ரென்த் அதோட ஸ்ட்ரென்த் மாறி போகும் அதனால் எப்போவுமே மருந்துகள் வாங்கும்போது மருந்துகளோட பெயர் அதோட இனிஷியல் அதற்கு பின்னாடி இருக்கிற நம்பர் இதையெல்லாம் சரி பார்த்து சரியான முறையில் மருந்து வாங்கணும்னா தான் நமக்கு சைடு எஃபெக்ட் இல்லாமல் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் சரியான முறையில் அந்த மருந்து வேலை செய்து நமக்கு நோய்க்கான தீர்வுகள் கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ மூலமாக இந்த பிரச்சனைக்கான இந்த சந்தேகத்திற்கான விளக்கம் கிடைத்திருக்கும் நம்புகிறேன் இதே மாதிரி உங்களுக்கும் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பகுதியில் பதிவிடுங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி